ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറേ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് അറേ അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾസിനും നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂവിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റാസിന് നമ്മൾ ഒറ്റ വേരിയബിളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറേ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അറേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ അറേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് വിധത്തിൽ അറേ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബൈ അറേ ലിറ്ററൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അറേ അറേ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അതേപോലെ തന്നെ യൂസിങ് അറേ കൺസ്ട്രക്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് അറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ക്രിയേ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ലിറ്ററലി എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് അറേ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അറേ എന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് അറേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അറേ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യൂസിങ് ബൈ അറേ യൂസിങ് ലിറ്ററൽ എന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണം അതേ രൂപത്തിലുള്ള വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് ഈ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഈ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അറേൻ്റെ നെയിമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇ എം പി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയി എന്നില്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇ എം പി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന് അറേ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറേൻ്റെ വാല്യൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഡിസ്മൽ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് അറേനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ മാത്രമേ അറേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എ അതേപോലെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിലിപ്പോൾ എ എന്നുള്ളതൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിമൽ വാല്യൂ ആണ് അതേപോലെ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പറാണ് ഇങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു അറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ എ എന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് എ ബി സി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന ഡിസിമൽ വാല്യൂസ് മാത്രമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ പേര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഓരോ വാല്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോമ ഇട്ടിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കോമ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി അറേൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂസുകളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂസൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ഐ എന്നാണ് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 
ചെയ്യാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ അറേൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എംപ്ലോയി എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ വാല്യൂസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഐ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഓരോ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ലൈൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഈ പേജ് ഒന്നും നമുക്ക് റണ്ണ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോന്ന് ആ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ അതായത് ഈ അറേൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനു എന്നും രണ്ടാം ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ അനു എന്നും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ മനു എന്നും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ രാജു എന്നും നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ലിറ്ററൽ അറേ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് അറേ ഡയറക്ടറി എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് അതിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വേരിയബിൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അറേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അറേൻ്റെ പേര് ഇ എം പി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ന്യൂ അറേ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അറേ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ അറേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇ എം പി അറേൻ്റെ പേരാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറേൻ ഡെക്സ് ആണ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അറേ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ വന്ന് രാജ് അടുത്ത പേരെന്താണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കൊടുത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ അറേൻ്റെ ഉള്ളത്തെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അറേൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ലെങ്ത്ത് ഇട്ടു ഇനി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഓരോ തവണ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരികയും വേണം ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് നമ്മൾ അറേൻ്റെ പേര് ഇ എം പി ഫോർ ലൂപ്പിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോ ലെയ്ൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രേക്ക് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ വാല്യൂസും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ വാല്യൂ അറേൻ്റെ ഇൻഡെക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്റ്റ് നേരിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി അറേ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് അറേ കൺസ്ട്രക്ടർ അറേ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നെഴുതി അതിനുശേഷം ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇ എം പി എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഐ എന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അറേ എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അറേൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് നേരത്തെ നമ്മ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അറേ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഈ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നത് ഈ അറേനെ കുറിച്ചും അറയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അറേൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കാണാം അതിൽ പല മാറ്റങ്ങളും എങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സ